Hello, Claudia. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Uh, so, so. Oh, why so, so? What happened? Mm, I have a, a backache. Mm, it's bad, huh? It yes. Cried. Yes. Mm. Did you take medicine? Yes. Dos inyecciones. Mm. And I am sleepy. Oh. I'm, I'm sleepy. I can imagine. But in one one hour, 60 minutes? Mm, yes. <laughs> no problem. Okay. Great. Okay. Very nice. Javier, how are you? How are you teaching? Good evening. Good evening. How are you, Javier? Más o menos, prof. Okay, okay. How do we say más o menos in English? Eh, todavía no, no sé mucho. No problem. We have two forms. We have more or less, and we have so so. So so. Oh. Eh, ah, right? It's easy. So so. Uh huh. Okay. Great. Nancy, how are you? Good evening. Good evening. And how are you? Very good. Very, very good. Excellent. Okay, great. So, in this moment, we're going to continue. Vamos a repasar para estar seguro que nos acordamos vocabulario. All right. So, first, let's review vocabulary. Here we have many different things. Okay. Number one. Let's take a look. Maybe it's too big. There we have. What is number one, Claudia? Uh, the books are into the bag. Good idea, but no into the bag. In the bag. In the bag. Good. Or in the okay. back pack. In the back pack. Good. Okay. Good. Javier, number two. Uh, sería next to TV. El qué? Uh, DVD player. DVD. Okay, make the sentence, Javier. Perdón? The sentence, la oración. Uh, sería DVD player <coughs> next to TV. Good. The DVD player is. Is, is. Good. Very good. All right, okay. Carmen, Carmen, number three. Um, it's mapped. Mm -hmm. Is the maps? Um, no remember oh, no remember no remember okay no problem jonathan what is number three Eh, sería es number three es in la respuesta in the paper no no in the paper but the map is under under the newspaper under mm -hmm. under Okay, the map is under the newspaper. Okay, let's take a look. 
Number four. Number four. Omar. Hola, hola. Ahorita, permítame que se me... No me carga la aplicación. Yo que tuve problemas de conexión, por eso me conecté tarde. Ok, no problem, Omar. No problem, Omar. Ada, what is number four? Number four is the shirt is behind the dress. Okay, very good, very good. Wendy, what's number five? Number five, the wallet is on the purse. 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 Very good, very good. Veronica, what's number six? The cell phone is in, in front of the desk dress book, algo así. Good. Address book. Again, perdón, no? perdón, teacher. Eh, el mapa, ¿cómo era? Perdón. The map is under the newspaper. Okay. The map is there. Good. So here we can see right there. The map is under the newspaper. It's okay? Okay. It's okay. Good, good. Now let's listen. Listen and check. Listen for the pronunciation. Complete these sentences, then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Okay. Okay. Excellent. Now we're going to learn about ubicaciones de los objetos. For example, like that. Here, we're going to listen to the conversation and select. Es, escuchen y eligen. ¿Dónde están las cosas? Okay. So, listen for the different items. Everybody repeat. Earrings. Earrings. Good. Earrings. Aritos. Earrings. Say, watch. 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 Good. Reloj. Very good. Sunglasses. 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 Good. Anteojos del sol. Huh? Address book. Address, Address book. Address book. Mm -hmm. uh, libro de direcciones, but now doesn't exist. But let's listen. Where are the things? ¿Dónde están todas las cosas? Listen and try. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see, my sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. 
No, it's not. It's under the table. Okay. Number one. In the purse. In, In the, the purse. purse. Cool. Number two. In I front oh. television. In front of the front television. Of. Okay. Number three. On the chair. On, On the chair. chair. Oh, and number four. Under the table. Under the table. Under the table. Very good. All the answers are correct. In the purse, in front of television, on the chair, and under the table. Okay, the different words. Yes. So now we're going to practice the question. The question is, where is your, for example, okay, or where are your, okay. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo usamos is y cuándo usamos are? Is, creo que lo usamos cuando hablamos en singular. Uh -huh. Y are cuando estamos en, en plural. Muy bien. Puede sí. ser they, they are cuando decimos ellos son o ellos están. Uh -huh. O oh, she is, ella es, ella está, we is. Eh, uh, creo que sí. Y el, bueno, sí, creo que es esas dos. Ok. Y si hablamos de una tele, ¿qué vamos a decir? It, it is. Correct. It is. Muy bien. So vamos a usar. Ok. It is. And then the answer. For example. It is. Or. No, no, ya sé si. They are. Sorry. Is with one S. It is. With one I. Sorry. So, por ejemplo. Yo le voy a preguntar a mi compañero, compañera, preguntas de las cosas de la casa. Por ejemplo, Omar, where is your TV? Eh, ¿Cómo se pronuncia pared? Excelente pregunta. Se pronuncia wall. 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 Uh -huh. wall. I from... Wall. Of what? Muy bien, pero I no. ¿Cuál vamos a decir para la tele? It's. Muy bien. It's. it's. Ahora vamos a decir it's in front of the wall. It's in front of the wall. The wall. The wall. Muy bien. In front of the wall. Y así no, vamos. Así vamos a hacer la pregunta con el compañero y compañera. Where are para cosas plurales. Por ejemplo, where are the chairs? Ah, ¿Dónde están las sillas? Where What are the chairs? chairs? Uh -huh. They are next to the table. They are in front of así. It's okay? Okay. Okay. Muy bien. Traten de hacer los dos tipos de preguntas. Where is, también con where are, para que usen singular y plural. Where is, where are. Is and where are. Yeah.
It's okay. Any questions? Hi everyone, in this class you'll listen to a conversation titled, Are You From Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. Jessica, are you okay? Hola, buenas. Hola, Jessica. Hola, hasta ahorita me voy conectando. <risa> Está bien, ya te pongo en un grupo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. 
Yes. Dijo que el we, we, are, we are es para plural, ¿verdad? Correcto. Ok. Uh -huh. Por ejemplo, tus pantalones. Where are your pants? Where are your shoes? Porque cuando lleva la S es plural. Uh -huh. Cuando no lleva una S es el is. Where is? Y así. Solo una cosa. Good. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Yo tengo una teacher. Yes, Jonathan. Eh, con lo que acabamos de ver, de contestar del audio. Uh -huh. Tuve bastante, tuve bastante problema, pero, pero creo que ya, ya me ubiqué ya como es, fue como algo rápido el audio, eso la primera pude contestar. Ok. Las demás me salieron malas. Ah, ok. Y volviste sí. a escuchar el audio. Lo escuché varias veces, pero no, las, todas me salían mal, pero casi, casi pegaba con lo que acabamos de ver. Ok, ok. Uh, y no, 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 no escuché a la compañera con que me conecté, creo que estaba mala señal, la había interferencia. Ah, uh, ok, ok. Sí. Ok. Entonces, para que estés claro, Jonathan, el is lo vamos a usar cuando estamos hablando de una cosa. Puede ser sí. una persona un hombre, una mujer o un objeto, pero is siempre es para uno are, podemos hablar de personas, Plural. animales o cosas, y siempre que son varios, vamos a usar are y en el sentido de, de decir que estaba o podría estar ¿qué, qué utilizaríamos ahí, teacher? Son totalmente diferentes porque estás hablando tres diferentes tiempos. Uh -huh. Estaba es pasado. Tal vez estará es futuro. Y está es presente. Uh -huh. Los tres son diferentes. El que estás, lo que estamos usando ahorita es el presente. El is y el are. En el pasado es was y were. Y en el futuro es would be. Uh -huh. Ok. Ahora vamos a escuchar una conversación porque después la vamos a practicar. La conversación ya está en el grupo de WhatsApp para que lo tengamos, pero ahorita lo vamos a escuchar y leer. Hi everyone. In this class you'll listen to a conversation titled Are You from Seoul? This conversation illustrates how Yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. To a conversation title, Are okay. You from Seoul? Omar, tenés el audio puesto y está interrumpiendo con los demás. Sí, ahorita lo puedo. Gracias, Omar. Here we go. Okay, let's try one more. Hi everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Hi, everyone. Okay. ¿Cuáles son las preguntas que hacen? Fíjense en la conversación. ¿Cómo hacemos la pregunta? Excelente. Entonces, ¿Are you from? Ah, soy Está Apango. afirmando. Le estaba preguntando si, si ella es de Carolina, ¿verdad? Ah, California. Ajá. Uh -huh. oh. California. Yes. Y después, de, que si es de Corea, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahí es, ¿Are you from? Hey. Are you from Sonate? Are you from Aguachapán? 
Are you from La Unión? Así es como hacemos, are you from? It's okay? From California. Okay. Y ahí tenemos la palabra originally. ¿Qué significa originally? Que originalmente. Exacto. Originalmente. Por ejemplo, yo vivo en Santa Tecla. Entonces mucha gente dice, oh, are you from Santa Tecla? No. I am from San Vicente originally. Originario de San Vicente. Exacto, exacto. Uh -huh. Así oh. es. Y allí hay, are you from, de dónde sos, ¿verdad? Pero al final uh -huh. tenemos otra, peli, otra pregunta. Is your first language Korean? ¿Qué significa ese? Is your first language Korean? Que si puede hablar coreano más o menos no si puede hablar que si la mamá es de Corea ok eh, interesante pero es si tu primer idioma es coreano exacto es is your first language es tu primer idioma coreano ah. por ejemplo cuando la gente te dice oh is your first language English porque ya suenan uy muy bien tu inglés entonces te van a preguntar oh Oh, te van a decir, is your first language Spanish? Yes, it is. Yes, it is. Exacto. Yes, it is. Cool. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a practicar con el compañero y compañera la conversación. Lo pueden ver en la plataforma. Es one point, perdón, 3.1. O pueden ver el WhatsApp, porque igual la conversación está en el WhatsApp. Una vez vamos a hacer la persona. Echármele un poquito de agua, hijo. Una vez vamos a hacer Tim y una vez vamos a hacer Jessica. Y después vamos a cambiar. Okay. Yes? Yes. yes. Okay. ok. Great. Ok. Antes de oírse al grupo, ¿alguien eh, necesita que le pronuncie la palabra nuevamente? ¿O explique qué significa la palabra de la conversación? Okay. Creo que me quedé sola. ¿No te uniste al grupo, Maggie? No, me apareció acá. Siempre no. lo hace automáticamente. Vamos a ver otra vez.
Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Teacher. Ya. Mamá. En la parte de Jessica que dice No we're no from Seúl. We're from de John. ¿Cómo se pronuncia esa parte? No we're no from Seúl es como un municipio, creo, de Corea, ¿verdad? No. Después que dice we're from Dijon, o, o cómo se pronuncia. We're from Ah, Dijon, yes, así es, como el, la, el nombre de la ciudad. Mm. Uh -huh. sí. Seoul es el nombre de la ciudad. Dijon oh. es el nombre de la ciudad. Ok. Corea es el nombre del país. Del país. Uh -huh. Pero ahí puede ser pues, cualquier palabra, ¿verdad? Dependiendo de, de, de lo que se empiece a hablar, ¿verdad? Suchitoto, Coatepeque, uh -huh. San Juan la Galaguna, we're from, exacto. Cuando vos decís we're from, estás diciendo somos de. Si tú decís I'm from, yo soy de. Yo soy. Uh -huh. okay. We're from, es nosotros somos de. Mm -hmm. It's okay. 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 Muy okay. bien. ¿Por qué es eso es importante? Porque hoy vamos a ver cómo hacer preguntas, oraciones en negativo y oraciones en positivo, y para todos tenemos que usar el verbo to be. Omar, ¿cuál era el verbo to be que estábamos aprendiendo la semana pasada? Eh... I, you, he, she, it, were, they, you. Muy bien, pero esas son las personas. El mm -hmm. verbo to be es lo que complementa, lo que va con esas palabras. ¿Cuáles eh, son? This, el this y el, el, el das. Oh, that's no, no this and that. No. Es am, is, is, are. Am, is, are. Acuérdense, uh -huh. am, is, are. Uh -huh. ¿Y para qué lo utilizábamos? Descripciones, profesiones y lugares. Por eso es que podemos decir, I am from, puedes decir del lugar de donde sos. Porque son los tres, descripciones, profesiones y lugares. ¿Se acuerdan cuando hicimos la semana pasada? Hello. I am from, um, I am, ¿sí? Sí, sí, excelente. Yes. excelente, esa misma información es importante que se acuerden porque ahorita vamos a expandir sobre esa información, ¿ok? Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a aprender cómo formar oraciones negativas y preguntas con sus respuestas de sí o no usando el verbo ser o estar, o sea, el verbo to be que nos acaban de decir, am, is, are. Okay. In order to form negative statements would be, you need, hi everyone, in this class you'll learn how to form <laughs> negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York, You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. Super fácil hacer los negativos. Si se fijan, ¿dónde va el not? ¿En qué posición? Al final. Ajá. Al final de cada oración. Después del verbo to be. Si tú quieres decir algo en negativo. Después del verbo to be. Si quieres decir en positivo, elimina el, el not. Por ejemplo, I'm not from New York. Negativo. Positivo, I'm from New York. Lo mismo, you're not late. Positivo, you're late. Y así. ¿Está bien cómo usar el negativo not? Yes. Yes. Okay. Yes. Excelente. Ahora vamos a ver. ¿Cómo hacemos las preguntas? Usando los tres auxiliares que dijimos. Am, is, 
E um, um. Please, your... mm -hmm. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus. Este solo es la información como usamos el negativo. ¿Cómo se hace? Subject, el sujeto, verb to be, not y el complemento. ¿Ok? Y ahí solo nos tienen algunos ejemplos como lo hacemos. Late. Now let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? Fíjense cómo funciona. Es primero el verbo to be, después la persona. ¿Cómo sé cuál verbo to be voy a usar? Depende cuál persona. Si yo digo am, automáticamente tengo que usar I. Si yo uso is, tengo que elegir entre he, she, she. or it. Y si yo uso are, tengo que elegir entre you, we, we y they. We uh -huh. Esos son. And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A practicar haciendo preguntas con am, is, are. El am no es muy común. ¿Por qué? Porque normalmente no haces una pregunta para ti mismo. mismo. Exacto. ¿Ok? Es bien raro. Sin embargo, sí sucede. ¿Cuándo puede suceder? Oh, por ejemplo, así como el ejemplo que estaban allí. Am I early? ¿Estoy temprano? Am I late? ¿Estoy tarde? Eso es común para preguntar de ti. Aparte de eso, es bien raro tener que utilizarlo, ¿verdad? Entonces, en otras cuestiones, vamos a usar is y are. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Se llama yes, no questions porque la respuesta siempre es yes or no y el complemento. ¿Okay? Si yo le pregunto a Maggie y le digo, Maggie, are you from China? Simplemente es un sí o un no. No hay intermedio. Right? So, Maggie, are you from China? Perdón. Are you from no. China? No. No. Muy bien. Esa es la primera palabra. Y le faltan dos más para estar correcto. No. I am no. Excellent. I am I'm not. Exacto. No. O, si me gusta la forma larga, no, I am not. Pero americanos normalmente no usan forma largas, usan contractado, no, I'm not. I'm not. Okay. No, I'm not. Pero I'm ahí, not. Ok, entonces en este momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar haciendo preguntas, no necesariamente las que están ahí. Acuérdense, profesión descripción y lugar. 
yo le puedo decir a mi compañero, oh, are you, y después, descripción, are you pretty, are you ugly, are you tall, are you short, cualquier palabra que yo he aprendido en estos días, sí, ese es uno, otro es profesión, are you a doctor, are you an engineer, are you a teacher, cualquier profesión, descripción, profesión y la última era lugar. Are you from, y pongo el lugar, are you from Santa Ana, are you from San Miguel, y así. ¿Entendimos cuáles son las preguntas que vamos a hacer? Yes. Yes. Yes, excelente. Y después de la pregunta, el compañero va a contestar, no solo con yes, no, va a no, tener que ser lo correcto. Yes, no. I am. No, I'm not. Yes, y, y así es, sucesivamente. Va a pasar la imagen al grupo, teacher, así como de ejemplo, aunque no preguntamos lo mismo. Sí, 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 puedo pasar esa imagen el, al grupo para que estén seguros. Aquí lo voy a poner. Lo pueden tomar captura de pantalla también, si desean. Pero ahorita lo paso al grupo. Okay. ok, antes de hacer el grupo, ¿hay alguna palabra o algo que no están seguro cómo decirlo? No. No. Excelente. Entonces, vamos a ver, hacer las preguntas y contestarle a nuestros compañeros. Me sacó a la llamada, Ticha. No hay problema. Ahorita te meto a otro grupo. Gracias. De nada. Magui, ¿tenés problema? Sí, otra vez, perdón. Otra vez, no hay problema, man.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, teacher. ¿Verdad que cuando dijo de descripción era como describir una persona o lugar? Eh, correcto. Descripciones para una persona o un lugar. Ah, ya. ¿Y así cómo se formularía la pregunta? Si uno quisiera describir a una persona. De la misma forma que lo paso. Vamos a poner is la persona y después en la descripción. Eh, si yo estoy hablando de ti y te pregunto a ti, voy a decir are you. Porque lo mismo que en cualquier cosa, si estoy preguntando si sos de Santa Ana, San Miguel, are you from? Pero en vez de usar from, voy a poner la descripción. Are you tall? Are you pretty? Are you happy? Are... Así. Descripción. Oh, ok, sí, entendí. Gracias. Ok. De nuevo. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Perfecto. En ese momento nos vamos a preparar para hacer nuestra presentación para mañana. Perdón, Omar, ¿tenías una pregunta? No, no, no. Ah, ok, ok. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el compañero? Vamos a crear un diálogo. Un diálogo. ¿Cómo va a ser el diálogo? Lo que hemos aprendido en estos días. Hello, my name is Edwin. Oh, nice to meet you. Oh, hello, my name is Omar. Nice to meet you too. Oh, y yo le pregunto a Omar. Omar, are you from El Salvador? Well, I said, yes, I am. Oh, y le voy a decir, oh, is your first language Spanish? Ah, yes, yes, yes. Y ya se es. O le puedo ir metiendo otras cosas para hacerlo más y más largo. Le puedo hablar con Wendy. Y le veo, puedo decir, Wendy, oh, what is your last name? Y Wendy me dice, ¿cómo es, Wendy? What is your last name? Um... Apellido, Wendy. Uh, my, life, my last name, Garcia. Garcia. Yes. How do you spell name. Garcia? Uh, G. Mm -hmm. G. A. R. C. E. A. Garcia. E. No. Ay. Ay. G A R C I e e no Ay. Me encanta Wendy. ¿En cuál? Wendy. No te preocupes, Wendy. Me encanta que todos te dijeron la respuesta y lo ignoraste a todos. Eso me gusta. Yo lo voy a hacer sola. A mí no me estén soplando. Me encanta. Me encanta, Wendy. Es I. I es la I. I es E. I es E. Ok. De eso se trata. En este momento vamos a reunirnos con los compañeros. Vamos a practicar un poquito. A crear nuestro diálogo. Mañana lo tenemos que presentar en totalidad, implementando todo lo que hemos visto desde el nombre, apellidos, deletrear, a cómo estás, de dónde sos, que, uy, todo lo que hemos visto. Exacto, exacto, Elizabeth, todo. Así que ahorita vamos a reunirnos con los compañeros a empezar a preparar.
Ok, tranquilos, está bien, yo sé que no terminaron, no se preocupen, es para tener una idea antes de mañana para que mañana ah, ya tengamos una mejor idea de qué es lo que vamos a hacer. Piénsenlo, escríbenlo, practíquenlo, mañana vamos a hacer un diálogo completo. ¿Ya? Yes. Pero una consulta, teacher. Eh, sí, Omar. En este caso nos vamos a agrupar por medio de WhatsApp de decir yo voy a hacer el diálogo con fulano, fulana, o solo lo vamos a hacer como así como el, como el exemplar de lo que nos estuvo enseñando aquí en, en el video pasado. Así como en el video pasado. Por ejemplo, puede decir Omar, Claudia, son grupo. Carmen, Wendy, grupo. Susana y así. Ah, no, por eso, pero yo voy en el sistema de que para que no se repitan los, los, los nombres, no sé. Mm -hmm. Es decir, Así. profe, uh -huh. es, es decir, que solamente lo voy a dejar como el espacio haciéndolo como X nombre. Exacto. Porque se me va a decir con quién lo voy a hacer. O sea, yo tengo que hacer mi manuscrito para yo poder irlo leyendo y no perderme para poder ir haciendo como que la secuencia. Más o menos. Pero sin poner un nombre. Más o menos. Le, eh, lo mejor es que tenga una idea de las preguntas que quieres hacer, porque tú no sabes qué preguntas te van a hacer a ti. Entonces, es importante tú preparar tus preguntas, porque te van a tocar hacer. Pero como no sabes qué te van a preguntar, tenés que escuchar y entender bien si te están preguntando de dónde sos, cuál es tu nombre, tu primero, tu apellido, cómo se letrea, de todas esas cosas. Pero uh -huh. tú las preguntas y respuestas. Ajá. ¿Te ayuda? Porque si alguien te hace una de esas preguntas, tú la puedes responder. Uh -huh. Ok. Eso. Ok. 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 All right. Excellent. Ok. Mañana listo para presentación oral. Vamos a ver. Yes. Ok. Yes. Yes. Ok. Excellent. Yes. Ok. Good night. Okay. Yes. Yes. Good night. Good night, teacher. Good night. 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 Good night.